హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు కిరణ్ టీవీ లైఫ్ నేను ప్రియా కౌశిక్ ఈ రోజు నేను చాలా ఎక్సైటెడ్ గా ఉన్నాను నేను మీ ముందరికి తెచ్చేసాను లైఫ్ కోచ్ అండ్ మోటివేషనల్ స్పీకర్ ఎంవిఎన్ కశ్యప్ గారు నమస్తే సార్ నమస్తే సార్ ఐమ్ వెరీ మచ్ ఎక్సైటెడ్ అండ్ వెరీ మచ్ హ్యాపీ కిరణ్ టీవీ లైఫ్ కి మిమ్మల్ని తీసుకొని వచ్చాను నా వ్యూయర్స్ కి చాలా మంచి మోటివేషన్ స్పీచ్ మీ నుంచి కావాలి ఎంతో మంది ఎదురు చూస్తున్నారు సో ఎలా ఉందంటే నాకు ఫుల్ టెన్షన్ ఒక పక్క తర్వాత కన్ఫ్యూజన్ ఒక పక్క హ్యాపీనెస్ ఒక పక్క ఇలా అన్ని మిక్స్డ్ ఫీలింగ్స్ అనమాట సో ఫస్ట్ నేను నా దగ్గర నుంచి అంటే ఉమెన్ దగ్గర నుంచే స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను టాపిక్ వచ్చేసి ప్రజెంట్ ఈక్వాలిటీ అని మాట్లాడుతున్న జనరేషన్లో ఉన్నాం మనం కానీ ఇంకా కొంతమంది ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తూనే ఉన్నారు నాలుగు గోడల మధ్యలో ఎవరికి చెప్పుకోలేక చెప్పుకున్నా కానీ అది మనం ఎదిరించగలమా అన్న దీంతో అండ్ పిల్లలు ఎట్లా పిల్లలు ఉన్న వాళ్ళైతే పిల్లల భవిష్యత్ ఏంటి ఒకవేళ హస్బెండ్ని వదిలేస్తే కనుక వాళ్ళు ఎంత కొట్టినా ఎంత తిట్టినా ఎంత హెరాస్ చేసినా కానీ ఆ నాలుగు గోడల మధ్యలో ఇంకా హస్బెండ్ మీద ప్రేమ పెట్టుకొని ఒకడు తిడుతూ ఉంటే ఒకడు కొడుతూ ఉంటే లేదా ఇంకొకడు పొద్దున వాడు వెళ్ళేటప్పుడు లాక్ వేసుకొని వెళ్తే రాత్రి వచ్చాక తీస్తాడు లేదా కుక్కకి పడేసినట్టు అన్నం పడే ఇంకా ఇప్పటికీ నడుస్తున్నాయి కూడా అవుతూ ఉన్నాయి ఇలాంటివి సో ఇలాంటి వాళ్ళు ఉన్న దీంట్లో కూడా మనం అసలు ఎలా వాళ్ళని మోటివేట్ చేయాలి ఈ ఆడవాళ్ళని ఎలా బయటికి తీసుకురావాలి మీరు ఏమంటారు అసలు వెరీ పవర్ఫుల్ క్వశ్చన్ అండి అయితే దీనికి ఆన్సర్ చెప్పేటప్పుడు నేను చెప్పేటప్పుడు మీరు వినేటప్పుడు ఆడియన్స్కి చేసే రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఉమెన్ అండ్ మెన్ అనే జెండర్ డిఫరెన్ డిఫరెన్షియేషన్తో వినకుండా లేదా ఒక మ్యాన్ మాట్లాడుతున్నాడు అని వినకుండా ఒక సైకాలజీ తెలిసిన వ్యక్తిగా హ్యూమన్ బిహేవియర్ని రీసెర్చ్ చేసి నేర్చుకున్న వ్యక్తిగా ఒక న్యూరో సైన్స్ తెలిసిన వ్యక్తిగా నేను మాట్లాడుతున్నాను మీరు ఆ పర్స్పెక్టివ్లోనే వినండి అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ భయాస్తో మన ప్రీ కన్సీవ్డ్ నోషన్స్తో వింటే ఫర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ టీ తాగే ముందు ఒక స్వీట్ తింటే టీ ఎంత బాగున్నా ఎంత మంచిగా తయారు చేసినా చేదుగానే ఉంటుంది రైట్ మీరు అడిగింది చాలా పవర్ఫుల్ క్వశ్చన్ అండి అయితే ఇది ఓన్లీ ఉమెన్ ఉమెన్ని మెన్ ఇలా ట్రీట్ చేస్తున్నారు ఇది ఒక కోణం ఇంకొక కోణంలో కూడా ఆలోచిస్తే మెన్ని అలా ట్రీట్ చేసే ఉమెన్ కూడా ఉన్నారు అఫ్కోర్స్ దేర్ ఆర్ సో నేనే నేనేమంటున్నా అంటే ఒక వ్యక్తి అది భర్త అయినా భార్య అయినా మీరన్నట్టు కుక్కకి అన్నం పెట్టినట్టు పెట్టి ట్రీట్ చేస్తుంటే నన్ను ఒక వేస్ట్ మెటీరియల్గా ట్రీట్ చేస్తుంటే నేను ఎంతకాలం భరించాలి అసలు నేను ఎందుకు భరిస్తున్నా అంత అవసరం ఏంటి యూర్ గెటింగ్ మై పాయింట్ హస్బెండ్ వైఫ్ని అలా ట్రీట్ చేసినా వైఫ్ని హస్బెండ్ అలా ట్రీట్ చేసినా సరే ఆ మెంటాలిటీ ఏంటి ఏం చేస్తే అది బయటపడతాం యూర్ గెటింగ్ ఇట్ ద సింపుల్ స్ట్రైట్ ఆన్సర్ దీనికి ఏంటయ్యా అంటే ఇన్ఫీరియారిటీ ఇన్ఫీరియారిటీ అంటే అర్థం ఏంటి నేను పనికిరానేమో నేను సరిపోనేమో నేను పనికిరాను నేను సరిపోను ఐఎమ్ నాట్ గుడ్ ఇన్ఫ్ అన్న ఫీలింగ్ వల్ల వాళ్ళ మైండ్ ఏం చెప్తుందంటే నువ్వు ఇంకొకళ్ళ మీద ప్రతిదానికి డిపెండ్ అవ్వాలి భార్య ఇన్ఫీరియర్గా ఉంటే భర్త మీద నేను కంటిన్యూస్గా డిపెండ్ అవ్వాలి లేదా భర్త ఇన్ఫీరియర్గా ఉంటే భార్య ఎంత టార్చర్ పెట్టినా నాకు తను లేకపోతే కుదరదు యూఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్ బిగ్గెస్ట్ క్రిమినల్ డేంజరస్ థాట్ ప్యాటర్న్ ఇన్ఫీరియారిటీ అది ఎందుకు వస్తుంది ఎందుకంటే ఆ సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ లేకపోవటం వల్ల వస్తుంది ఇక్కడ రెండు కోణాలు ఆలోచించాలండి ఒకటి కంటిన్యూస్గా వాళ్ళు ఎందుకు సఫర్ అవుతున్నారు ఇన్నఫ్ ఈజ్ ఇన్నఫ్ అని చెప్పి బయటకు ఎందుకు రావట్ల నంబర్ వన్ నంబర్ టూ ఆ ఈక్వాలిటీ కరెక్టేనా దీన్ని కొంచెం ఎనలైజ్ చేస్తే మనం ఉమెన్ పర్స్పెక్టివ్లో ఆలోచిస్తే ఒకప్పుడు ఎలా ఉండేది అంటే ఉమెన్ ఇంటికి పరిమితం అయ్యారు మైండ్ సెట్ ఎలా ఉండేదంటే భర్త ఎట్లున్నా సరే నేను భరించాల్సిందే అంటే అందరూ టార్చర్ చేసిన భర్తలు ఉన్నారు అని నేను చెప్పట్లేదు 
వాళ్ళు లేక వాళ్ళు తప్పితే నాకు గతి లేదు నేనేం చెయ్యలేను నేను నా కాళ్ళ మీద నేను నిలబడలేను అనే ఫీలింగ్లో చాలామంది ఉమెన్ మైండ్ సెట్ అలా ఉండటం వల్ల చాలామంది మెన్ దాన్ని అడ్వాంటేజ్గా తీసుకొని ఒక రేంజ్లో డామినేట్ చేసి ఇమోషనల్ టార్చర్ చేయటం జరిగింది జనరేషన్స్ మారేటప్పటికీ ఉమెన్ మైండ్లో ఒక రెజల్యూషన్ ఒకటి వచ్చేసింది అనమాట మేమెందుకు భరించాలి యు ఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్ దట్స్ అ వెరీ గుడ్ రెజల్యూషన్ చాలా మంచి రెజల్యూషన్ అయితే ఉమెన్ ఎప్పటికీ మెన్తో ఈక్వల్ కాకూడదు కాకూడదు అంటున్నాను ఒక రెండు నిమిషాలు వింటే క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది అందుకే చెప్తున్నా నేను ఒక మ్యాన్ గా చెప్తున్నట్టు ఈ వీడియో వినొద్దు నేనేమంటున్నా అంటే ఉమెన్ మ్యాన్ తో ఈక్వల్ అవ్వద్దు అవ్వద్దు అని నేనంటున్నా ఎందుకంటున్నానంటే రెండున్నర కోట్ల మర్సిడీస్ కారు ఒక ముప్పై లక్షల కారుతో ఈక్వల్ అవ్వకర్లా ఎందుకంటే అండి అది మన కల్చర్ చూసుకున్నా మన ట్రెడిషనల్ వాల్యూస్ చూసుకున్నా మన స్క్రిప్చర్స్ చూసుకున్నా ఉమెన్కి చాలా పెద్ద పీట వేసాం చాలా పెద్ద పీట వేసాం ఉమెన్ ఇక్కడ ఉన్నారు మ్యాన్ ఇక్కడ ఉన్నాడు నావు ఉమెన్ మ్యాన్ తో ఈక్వల్ అవ్వటం అంటే ఏంటి కిందకి దిగినట్టు కాదా మరి ఈక్వల్ అవ్వటం ఇక్కడ ఇది కాదండి ఉమెన్ అయినా సరే మ్యాన్ అయినా సరే సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ పెంపొందించుకోవటం హ్యాస్ టు బి ద టాప్ ప్రయారిటీ నేను పనికి వస్తాను నేను చెయ్యగలను ఐఎమ్ నాట్ యూజ్లెస్ ఐఎమ్ నాట్ వర్త్లెస్ నేను నా కాళ్ళ మీద నిలబడగలను అన్న ఫీలింగ్ ఆ మైండ్లో కలగాలి అది ఉమెన్ అయినా సరే మ్యాన్ అయినా సరే అది కలిగినప్పుడు అవతల వాళ్ళ మీద ప్రతిదానికి డిపెండ్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉండదు టోటల్ ఇండిపెండెన్స్ ఈజ్ నాట్ గ్యారంటీడ్ అండి మనం ఇండిపెండెంట్గా ఉండలేం నేను ఈ వీడియో చేయటానికి మీ మీద డిపెండ్ అవ్వాలి ఓకే నేను నాకు యాంకర్ అక్కర్లా నేను ఒక్కనే చేస్తా నేను కెమెరా మీద డిపెండ్ అవ్వాలి కూర్చోవటానికి సోఫా మీద డిపెండ్ అవ్వాలి వినటానికి నాకు నేను ఆడియన్స్ మీద డిపెండ్ అవ్వాలి డిపెండెన్స్ లేకుండా ఉండదు మనకి చెప్పిన రాంగ్ ప్రిన్సిపుల్ ఏంటంటే ఇండిపెండెన్స్ రిలేషన్షిప్ని బ్రేక్ చేసే ఒక డేంజరస్ థాట్ ఏంటంటే ఇండిపెండెన్స్ మనకు కావాల్సింది ఇండిపెండెన్స్ కాదు ఇంటర్ డిపెండెన్స్ నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తా క్రికెట్లో ఒక పక్కన స్టార్ బ్యాట్స్మెన్ ఉన్నాడు టెండూల్కర్ అనుకోండి విరాట్ కోహ్లీ అనుకోండి గేమ్ని మార్చేయగల బ్యాట్స్మెన్ కానీ తొమ్మిది వికెట్లు పడిపోయినాయి ఇటు పక్క ఒక బౌలర్ బ్యాటింగ్ చేయటానికి రెడీగా ఉన్నాడు ఇప్పుడు విరాట్ కోహ్లీ వికెట్ ఎంతైతే ఇంపార్టెంటో ఈ బౌలర్ బ్యాటింగ్ చేయటానికి వచ్చిన బౌలర్ వికెట్ కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్ నేను గొప్ప నేను సిక్స్ కొట్టగలను అని చెప్తే కుదరదు ఈ బ్యాట్స్మెన్ ఒక్క బౌల్ ఆడినా సరే అవుట్ కాకుండా ఆడాలి అంటే ఆ గొప్ప బ్యాట్స్మెన్ ఈ బౌలర్ మీద డిపెండ్ అవ్వాల్సిందే దాన్ని నేను ఇంటర్ డిపెండెన్స్ అంటున్నా భార్య భర్త మీద డిపెండ్ అవుతారా భర్త భార్య మీద డిపెండ్ అవుతారా అనేది పక్కన పెడితే ఇద్దరు ఇద్దరి మీద డిపెండ్ అవుతాం కొన్ని విషయాల్లో దట్స్ వాట్ ఈస్ గేమ్ అండి క్రికెట్లో అందరూ బ్యాట్స్మెన్స్ కాదు అందరూ బౌలర్స్ కాదు బౌలింగ్ చేసేటప్పుడు బౌలర్స్ మీద డిపెండ్ అవ్వాలి బ్యాటింగ్ చేసేటప్పుడు బ్యాట్స్మెన్ మీద డిపెండ్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది ఫీల్డర్స్ మీద డిపెండ్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది అందరూ కలిసి ఆడుతున్నారు కాబట్టి దట్ బికేమ్ ఎ టీమ్ నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే కార్పొరేట్లో టీమ్ బిల్డింగ్ అని ఒక పెద్ద టాపిక్ నడుస్తుంది ట్రైనింగ్స్ నడుస్తున్నాయి ఇంట్లో మన టీమ్ ఎంత స్ట్రాంగ్ ఉంది స్ట్రాంగ్గా ఎందుకు లేదు అంటే ఇంటర్ డిపెండెన్స్ లేదు ఇంటర్ డిపెండెన్స్ ఎందుకు లేదు ఫ్రీడమ్ అనే పదం ఎందుకు ఎక్కువైపోయింది అంటే ఇన్ఫీరియర్గా బతికి 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 అవతల వాడి మీద డిపెండ్ అయిపోయి 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 వాళ్ళు పెట్టిన టార్చర్ భరించి 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 కొంతమంది జీవితాంతం అంతే భరించారు జనరేషన్స్ మారుతున్నప్పుడు ఆ రెజల్యూషన్ అనేది పుట్టింది అది ఎంత దూరం వెళ్ళిపోతుందంటే ఫ్యామిలీస్ నాశనం చేస్తుంది
మరి ఎవరు మారాలి ఉమెన్ మారాలా మ్యాన్ మారాలా కాదు హ్యూమెన్ మైండ్ సెట్ మారాలి నేనే గొప్ప నువ్వు గొప్ప కాదు అన్న ఫీలింగ్ పోవాలి నా భార్య కొన్నిట్లో షీఈస్ వెరీ పవర్ఫుల్ నేను కొన్నిట్లో వెరీ పవర్ఫుల్ హే మన ఇద్దరం కలిసి ఒక టీంగా ముందుకు ఎలా వెళ్ళొచ్చు సో యూజువల్గా మ్యాన్కి ఉమెన్కి ఒకప్పుడు వచ్చిన డిఫరెన్స్ ఏంటయా అంటే మగవాడు సంపాదిస్తున్నాడు ఉమెన్ సంపాదించట్లేదు సో ఉమెన్ మేము సంపాదించాలి మేము బయటికి వస్తాం మేము సంపాదించుకుంటాం తప్పు లేదండి నేను కాదనట్లా ఉండాలి నేను డెఫినెట్గా ఐ సపోర్టెడ్ మై ఓన్లీ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఈ టార్చర్ పోవాలి అంటే ఉమెన్ని మ్యాన్ టార్చర్ చేస్తున్నా మ్యాన్ ఉమెన్ని టార్చర్ చేస్తున్నా ఆ టార్చర్ ఆగిపోవాలి అంటే సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ పెంపొందించబడాలి నేను ఒక మనిషినే అది ఎప్పుడు పెంపొందించబడుతుందంటే బిలీఫ్ అనే ఒక పదం ఎప్పుడైతే వాళ్ళ మైండ్లో ప్రాపర్గా వెళ్తుందో వాళ్ళ మీద వాళ్ళకు నమ్మకం ఎప్పుడైతే కలుగుతుందో అప్పుడు అవతల వాళ్ళు పెట్టే టార్చర్ని ఒప్పుకోరు నేను ఒక్క ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చి క్లోజ్ చేస్తా ఫర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ నన్ను ఒక వ్యక్తి టార్చర్ చేస్తున్నాడు అని ఎవరన్నా అంటే యు ఆర్ గెటింగ్ ఏ నేను టార్చర్ ఎందుకు చేయనిస్తున్నా అవతల వ్యక్తి నన్ను తక్కువ చేసి చులకన చేస్తున్నాడు నేను దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేసి భరిస్తున్నా అంటే అసలు ఫస్ట్ నన్ను చులకన చేసింది అవతల వ్యక్తి కాదు నన్ను నేను నా మైండ్లో చులకన చేసుకున్నా నేను దేనికి పనికిరాను నా వల్ల ఏది కాదు అని ఆ ఫీలింగ్ ఎప్పుడైతే బ్రేక్ అవుతుందో అప్పుడు అవతల వాళ్ళు టార్చర్ చేయరు చేస్తున్నా మనం భరించాం సో సెల్ఫ్ లవ్ అనేది ఉండాలంటే సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ అండ్ సెల్ఫ్ లవ్ రెండు ఉండాలి సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ ఎప్పుడైతే వస్తుందో సెల్ఫ్ లవ్ ఆటోమేటిక్ గా వస్తుంది మంచి ఆహారం తీసుకుంటే ఆటోమేటిక్ గా హెల్త్ బాగుంటుంది యుర్గెటింగ్ ఇట్ సిమిలర్లీ సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ ఎప్పుడైతే వస్తుందో ఉమెన్ కైనా సరే మ్యాన్ మెన్ కైనా సరే ఆ సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ ఎప్పుడైతే పెంపొందించబడుతుందో ఆటోమేటిక్ గా సెల్ఫ్ లవ్ వస్తుంది సెల్ఫ్ లవ్ వస్తే అవతల వాళ్ళని కూడా ప్రేమించే విధానం మారుతుంది నేను మిమ్మల్ని టార్చర్ చేస్తున్నాను అంటే బేసిక్ గా ఇప్పుడు నా దగ్గర లేని నేను మీకు ఇవ్వలేను కదండి నా దగ్గర ఈ రింగ్ లేదు నేను మీకు ఇవ్వగలుగుతానా నా మీద నాకు ప్రేమ లేదు నా మీద నాకు ద్వేషం ఉంది అందుకే నేను ఇంకొక వ్యక్తిని కూడా అంతే కన్సిడర్ చేస్తున్నా రిలేషన్షిప్ బాగుండాలి ఒకళ్ళే డామినేట్ చేసి ఇంకొకళ్ళు టార్చర్ అనుభవించకుండా ఉండాలి అంటే దానికి రెండే ప్రిన్సిపుల్స్ అండి ఒకటి ఇంటర్ డిపెండెన్స్ నువ్వు దీంట్లో గొప్ప నేను దీంట్లో గొప్ప వెరీ గుడ్ లెట్ షేక్ హ్యాండ్స్ చెయ్యాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్యూట్లీ నంబర్ టూ ఇది జరగాలి అంటే సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ బిల్డ్ అవ్వాలి అది బిల్డ్ అవ్వాలి అంటే మన బిలీఫ్స్ మారాలి బిలీఫ్ చాలా పెద్ద పదం అండి చాలా పెద్ద పదం ఇవి మారాలి అంటే దీని గురించి దీన్ని బేస్ చేసుకునే ఆగస్ట్ థర్టీన్త్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ బిలీవ్ సిస్టమ్ మ్యాస్ట్రీ అని మనం ఒక ప్రోగ్రామ్ చేయబోతున్నాం ఆఫ్లైన్ ఆన్లైన్ రెండు ఉంటాయి ఆఫ్లైన్ అయితే హైదరాబాద్లో ఆన్లైన్ మీరు ఎక్కడి నుంచి అయినా ప్రోగ్రామ్ అటెండ్ అవ్వచ్చు బిలీవ్ సిస్టమ్ మ్యాస్ట్రీ మనలో ఎన్నో బిలీవ్స్ మనల్ని ఆపుతున్నాయి నాన్ ప్రొడక్టివ్ బిలీవ్స్ అవి బ్రేక్ అయినాయా ఇవన్నీ బ్రేక్ అయితే ఎవరికైనా పనికొస్తాయి ఎవరికైనా పనికొస్తాయి వ్యాక్సిన్ ఎవరికి కావాలి అందరికీ కావాలి ఈ ప్రోగ్రామ్స్ ఇమోషనల్ వ్యాక్సిన్స్ అండి ఎగ్జాక్ట్లీ అవును ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన దాంట్లో కూడా ఎప్పుడైతే డామినేషన్ ఎక్కువ ఉంటుందో ఎవరిది వాళ్ళు మనం కోల్పోతాం సో మీరు చెప్పినట్టుగా సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ సెల్ఫ్ లవ్ బిలీవ్ మనది మనం పెంపొందించుకుంటే డెఫినెట్గా ఇవన్నీ కూడా మనం సాధించవచ్చు సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ బ్యాలెన్స్గా ఉంటే ఫస్ట్ ఇంకొక వ్యక్తిని డామినేట్ చేయాలనే థాట్ రాదు నంబర్ వన్ నంబర్ టూ సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ కరెక్ట్ గా ఉంటే అవతల వాళ్ళు డామినేట్ చేస్తుంటే మనం టాలరేట్ చేయం ఎక్కడ ఎస్ చెప్పాలి ఎక్కడ నో చెప్పాలి అనే క్లారిటీ వస్తుంది ఇది కూడా ఒక పెద్ద ప్రాబ్లమ్ డెఫినెట్లీ అండి హౌ టు సే నో ఇస్ బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్ దాని గురించి మనం ఇంకొక వీడియో చేద్దాం ఏ సిచ్యువేషన్ లో అయినా కానీ ఎస్ నో రెండు చాలా మేజర్ రోల్ ప్లే చేస్తూ ఉంటాయి డెఫినెట్లీ ఇదైతే చాలా 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 థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో మనది ఆగస్ట్ థర్టీన్త్ న మీ క్లాస్ ఉంది అని అన్నారు సో ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ రోడ్ సో బిఆర్ చూసారు కదా ఇప్పుడు మనం మాట్లాడిన టాపిక్స్ మీదే కాకుండా ఇంకా ఎన్నో కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి మీలో ఉండే ప్రాబ్లమ్స్ని మీరు ఇలా మోటివేషనల్ స్పీచెస్ ద్వారా సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు సో మిస్ కాకుండా ఆగస్ట్ థర్టీన్త్ న క్లాస్ అటెండ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ